Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Para los que no me conocen y son nuevos al canal, eh, mi nombre es Claudia eh, Bienvenidos a mi canal, no olviden suscribirse y dejar un like Y si quieren también pueden comentar eh, Saludando yo les respondo a todos los que comenten Y les daré un like a cada, de sus, a cada uno de sus comentarios eh, Como pueden ver en el título de, de este video les voy a estar mostrando cómo me depilo la piel y cómo me arreglo las cejas y les estaré contando cuáles son los beneficios de depilarse o rasurarse la piel. Eh, también les estaré diciendo qué cosas deberías de hacer o no hacer al depilarte la piel, así que si les interesa, sigan viendo este video. Ok, entonces primero empezaré contándoles cuáles son los beneficios de rasurarse la cara. Eh, lo que yo les voy a estar diciendo son eh, unos que he visto por otras muchachas que han hecho otros videos en YouTube de cómo depilarse la piel y luego han dicho en qué beneficia. Eh, ok, entonces uno de los beneficios es que te aclara la piel, eh, tu piel se va a ver mucho más clara. Eh, ahora estas manchas que traigo son porque he tenido granos y entonces me queda como las cicatrices Por eso se ven esas manchas Pero si sí me he dado cuenta, ya varias veces que me he depilado ya la piel Me he dado cuenta que la piel aclara cantidad, se ve, se ve como súper limpia, clarita Se ve mucho más bonita y se llega a sentir como más suave eh, eh, otro de los beneficios es que también al, al rasurarte la piel también te puedes quitar como también te quita algunos de los granos negros que tengas como en estas zonas de acá o donde, donde sea que te salgan eh, también vas a estar quitando eh, piel muerta que está en la cara eh, también otro de los beneficios si tú te, te maquillas es que cuando te vas a poner la base la base se va a ver mucho mejor eh, o sea no se va a ver como que la base se desliza por los pelitos que uno tiene en la cara que es lo que la una de las razones por las que yo me empecé a rasurar la cara porque no me gustaba cómo se veía todo como no sé cómo describirlo así como si fuera como mantequilla la, la base en la cara o sea como que no se quedaba eh, en el lugar donde yo lo ponía como que se corría así con, por los pelitos entonces por eso yo decidí depilármela eh, también tienes que tener en cuenta como si tú eres como te salen muchos vellos muchos pelitos o no aunque aún así muchas personas dicen oh no te, lo, no te las rasuras porque te van a salir más pelitos pero yo no he visto personalmente yo no he visto como que me han salido eh, más de los que ya tenía antes solo que al rasurártelo y eh, llevas como que varios días eh, como con la piel sin, sin pelitos entonces eh, como tú te acostumbras a verte así entonces ya cuando te están saliendo de nuevo eh, como suele a pensar las personas como que te están saliendo más pero no va a ser así depende también como de, eh, de la genética y todo eso sí. otro detalle al depilarte la piel tienes eh, que asegurarte de que tu piel esté completamente limpia por eso he comenzado el video sin nada de maquillaje eh, justo, justo ahora estoy grabando el video después de que salí de trabajar solo lo estoy grabando como en la noche así que suscríbanse por eso porque estoy haciendo los videos para entretenerles a ustedes, informarlos y sí, entonces eh, eh, yo me lavé la piel Primero me la limpié con toallitas desmaquillantes y un aceite que es para desmaquillar. Luego me la lavé, luego te la secas con una toalla limpia. No, no puedes tener nada de maquillaje en la piel. Eh, si tienes acné o granitos, al, al momento de depilarte, eh, no vayas a pasar por las zonas que tienes grano, como yo por aquí tengo. Eh, entonces no pases por ahí, o sea, evita esa zona. Eh, las rasuradoras o, o la que yo utilizo para depilarme la piel son estas. A ver si se concentra. Son estas, ya eh, vienen en tres, la pueden encontrar en tiendas de, del dólar. Eh, yo donde la compré fue en el Family Dollar. Eh, 
Entonces esta es la que utilizo que dice que es para darle formas a las cejas eh, Van a utilizar una de estas, asegúrense de que sean nuevas, no la utilicen como por lo menos lo más que pueden usarla tres veces, no la utilicen demasiado porque si no como que se va a infectar la piel y todo eso entonces van a utilizar una de estas eh, van a utilizar un espejo, este es un espejo mío un espejo donde se puedan ver desde cerca lo que están haciendo y una toallita donde van a ir poniendo los pelitos cada vez que se los quiten ahí y eso serían como las tres cosas que necesitarían Super fácil, simple. En el video anterior lo que les estaba mostrando un poco más de cerca para que vieran en las zonas donde tenía pelitos, por donde más me salen es por estas zonas de acá. En estas de aquí, obviamente las cejas, eh, los bigotes, pero en estas zonas de acá es donde más me sale. Y un poco por acá, por aquí. Pero luego por la frente como no me quito muchos porque obviamente me peino estos pelitos de aquí. Y luego estos de acá tampoco no me los quito mucho porque también, también me peino estos de aquí. Entonces eh, empezaré a depilarme y les estaré mostrando. Eh, como es, eh, una de las cosas más importantes al depilarte es que cuando vayas pasando por, o sea, no pases la, que no pases esto dos veces, o sea, más de dos veces por el mismo lugar, eh, no recomiendan que pases más de dos veces, porque prácticamente al, al depilarte estás como haciéndole como que pequeñas cortaditas a la piel. Entonces tienes que tener mucho cuidado con no pasarle demasiadas veces por ahí y siempre mantener esta de esto como inclinada, inclinada así, no así como de frente así porque te vas a cortar así como eh, directo a la piel, no, o sea así de ladito y ahora yo les estaré mostrando. <música> que yo no soy como muy experta en este tema así que si estoy haciendo algunas cosas mal por favor no, no me lo digan en mala forma si ¿sí me entienden pues yo solo hago como que lo que me funciona a mí también recuerden que siempre que lo estén haciendo con, o sea, la fuerza tiene que ser mínima, no pueden hacer muy duro porque se pueden cortar la piel, así que suave. Como pueden ver, aquí les muestro de más de cerca para que vean los pelitos. Así, desde aquí si sí se pueden ver bien como lo remueve ok entonces ya me acabé de depilar la cara eh, quizás les muestre eh, mañana que sería el otro día cuando ya o sea se pueda ver el sol de cómo me quedó la piel más de cerca para que así puedan ver eh, lo que se ve como más limpia entonces ahora les voy a mostrar cómo me voy a arreglar las cejas que literal traigo un sueño porque ya son las 12 las 12 de la madrugada eh, con las cejas si sí se va a ver mejor de cómo me las voy a estar arreglando y perfeccionando eh, me las voy a estar arreglando con una pinza porque así hallo que eh, el pelo demora más en crecer y se ven como más, más, eh, más bonitas las cejas cuando te las arreglas con la pinza también con el hilo también me gusta cómo queda Entonces lo que hago es que me las peino eh, hacia arriba para así poder quitar eh, todos estos pelitos de acá abajo. Entonces ahora justo cuando les estaba hablando 
el, el, el anillo como que se cae así hacia frente de mí, como que el teléfono le hace eh, mucho peso y se cae. Me está haciendo el video imposible. Okay. Estas son las que yo utilizo. Así agarran el pelo eh, como pelito por pelito. <tose> Ah, me dolió. Entonces también le estaba diciendo que lo que cuando me muevo el ¿Cómo se llama? Me anda llorando el ojo. Eh que la luz como que cambia el, el de esto de, de enfoque eh, como que no se enfoca bien y luego lo pone como que demasiado ilu iluminado de aquí de la parte de acá abajo y de arriba lo que hago es que eh, las peino así todo para arriba para luego cortar los pelitos que ya están como que demasiado largos <música> de Kylie Skin eh, para limpiar la cara para quitar todos los pelitos que hayan quedado en la cara después de haberme limpiado la cara con la toallita húmeda lo que hago es que me pongo este aceite de eucaliptus eh, para prácticamente hidratar la piel después de haberle como prácticamente eh, hecho esas cor pequeñas cortaditas por eso eh, recomiendan de que cuando te rasuras la, la cara eh, en ese día no te vayas a maquillar o después no te pongas maquillaje o si te vas a maquillar espera que pasen eh, varias horas porque prácticamente la piel necesita eh, respirar eh, agarrar como que el aire entonces yo me aplico este aceite como cuatro gotitas me encanta ponerme este aceite porque es como un aceite obviamente eh, natural que te va a relajar la piel eh, por eso es conocido el eucaliptus por relajar y me gusta después de, de haberme rasurado la piel ponerme este aceite porque la piel se ve súper brillante, súper linda, eh, súper limpia a pesar de que se ve como muy grasosa pero eh, al otro día la piel se va a ver súper bonita lo que hago es que me pongo un spray eh, de Advanced Clinicals es para controlar el aceite, es un toner es de hecho de Tea Tree y Witch Hazel es este eh, lo que ayuda también es para minimizar la apariencia de los poros y de las imperfecciones en la piel Últimamente mi piel ha estado como que eh, 
como que rompiéndose mucho, me han estado saliendo muchísimos granos, entonces también por eso eh, no he hecho como que vi muchos videos de maquillaje, porque no me he estado maquillando como que tan pesado, porque mi piel como que, no sé, está pasando por varios procesos, qué sé yo. Eh, y entonces, o sea, me han salido granos, siempre me están saliendo granos Y luego como que no me gusta cómo se me ven Pero, da igual Porque la piel de nadie es perfecto, así que Pero sí, les digo, miren, o sea, se ve súper brillosa Aparte que me puse el aceite ese también Como la piel lo va a agradecer Porque se va a ver súper hermosa eh, No les pude mostrar como todo el proceso De cómo me depilaba la piel porque eh, la cámara no, o sea, no agarraba bien, eh, no se veía bien, o sea, los pelitos, porque mis pelitos son como que muy claritos y finitos, entonces no se veía bien lo que me estaba quitando, entonces, eh, ¿para qué enseñarle cómo, cómo me la estaba depilando? si sí, no, no se ve, o sea, prácticamente como lo que estoy haciendo, ¿sí me entienden? Entonces, decidí como que ahorrarles ese tiempo, pero... Eh, pero sí, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más sobre este tema. Eh, no olviden suscribirse a mi canal, eh, darle like, comentar si ustedes se han depilado la cara o no. Y eh, eh, los espero ver en mis próximos videos. Tengo muchísimas ideas para eh, nuevos videos para mi canal que van a estar súper buenos, así que no se los pierdan porque van a estar interesantes. Y sí, espero que estén bien. Bye.